。今天咱们来盘一条几十斤的大油棒，花了我两千七百多块钱，结果给我睡着了，亏大了。希望各位帅小伙能帮忙点个赞，回回血，非常感谢。据说这家伙算我过贼好吃，今天我就替你们试试看，传说是不是真的？ Hello， 大家好，我是你们三哥，欢迎来到本期视频。昨天晚上在厦门的海鲜批发市场收了一条大海货，扣完篮子以后三十点五斤，今天已经寄到南鲜国际那边走，我们先去把鱼给提回来。大家好，我来拿鱼了，鱼嘞？哎，换你的。怎么回事？不给我换到缸里去，换这里。这都死掉了，还有。怎么回事？怎么变这样子啊？你这个你换的是死活的，拉过来就是死的。到你这边就死了啊！我去，嘴巴都这么大，塞进去吧。这个也太不耐火了吧？我看昨天的时候，我力不怎么样，我以为能撑到这边了。已经要一百多块钱，我才九十块钱买的。你都死了，你还还九十块钱？没活的都九十块钱，那死了，完了，死了就亏了，死了五六五六十块钱已经。这个刚死掉，鲜度还可以，鲜度是可以。来，帮我打包打养，抢救一下。OK， 鱼已经拿回来了。今天又是血亏了一天。老板说这是一条正油斑，如果是正油斑的话，活的一斤基本是在一百多到两百之间。那我们九十块钱一斤就是捡了个大便宜。不过现在睡着了，最多一斤也就是能卖五六十块钱了。所以现在从赚大了变成亏大了。我买的时候呢，这个鱼是活的，但是呢活力很一般，也就剩最后一口气了。我以为能够活着到我们这边，我立马就把它给拿下了，没想到还是死了。这条鱼呢，我问过很多的朋友，都说它的水名叫云纹石斑鱼。云纹石斑鱼就是真油斑，有真就。假通常说的假油斑指的是褐石斑，褐石斑鱼啊和咱们今天这个云纹石斑鱼长得几乎一模一样，但是呢市场价格差距巨大，就连学术界都有很多的争论，有的认为呢云纹石斑鱼和褐石斑鱼是同种异名，有的认为呢是两个物种，结果经过实验表明啊其实是两个物种，既然是两个物种，那应该怎么区别呢？这里呢也给出了详细的辨别方法，但是呢由于石斑鱼的体色和花纹容易随环境而变化，如果是活鱼或者鲜度品相好的鱼，我们可以通过背鳍、臀鳍和尾鳍后缘的白边进行判断，有一圈细小白。白边的是云纹石斑鱼，没有的是褐石斑鱼。显然，我们这条鱼的品相不咋地，已经看不出来了。但是呢，我们可以通过数背鳍的条数来判断，石斑鱼的背鳍呢由鳍鳍和鳍条组成，这个硬的是鳍鳍，这个软的是鳍条。云纹石斑鱼的这个鳍条呢是十五到十六，而褐石斑鱼的鳍条呢是十三到十四。我们来数一下啊，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五。十六，十五到十六根，那大概率咱们今天这条就是云纹石斑鱼了。还有就是可以通过这个前鳃盖来判断，如果是褐石斑鱼的话，这个部位应该会有一根比较凸的尖刺。据说云纹石斑鱼会比褐石斑鱼好吃些，但是今天这条鱼睡着了，水也换不出来了。不过鲜度没问题，就不知道会不会影响口感跟味道。走，我们先去把它给处理一下。这个鱼的粘液还很多，粘液越多说明这个鱼的鲜度越好。老板说这个鱼是纯天然野生的，也不知道是真的还是假的。先把它鱼鳞给它打一下，电动打鱼鳞器打鱼鳞方便多了，不然这个鱼鳞很难打。很硬的，鲨鱼很讨厌，就连它的头都是鱼鳞，都给它打干净。鱼鳞搞得差不多，给它冲洗一下，接下来把它内脏给去一下。一样，从它的这个小屁屁开始啊，肚子好大，不会有宝宝啊。这个鳍这个部位，等于我们的砍刀，不是什么宝宝，全是油啊！哇，这个肥油都有两斤了。哦，这个是好东西，好大，剪开来洗一下。稍微冲一下，发财了！这个鱼肚，你看，好厚实的，比猪肚还厚。OK， 接下来把这个头先给它取下来。嗯，头好大。OK， 这鱼鳃给它处理一下。恭喜你们家的冰箱喜提一枚大大大大大大鱼头。肉给它取下来，非常的厚实。这肉鲜度可以，很粘手。这边我们割一个，遇到这个骨头，用刀来。哇塞，这个肉可以，油脂很丰厚，全手都是油。另外一边这块肉要给它取下来 ，OK， 非常漂亁的两三肉，跟一只猪一样。骨头给它剁一下，再给它剁小块，龙骨也给它剁一下。OK， 那这个鱼鳍、鱼骨跟这个鱼肚，来用我独家秘制的双龙架焗啊。鱼肚刚才给它擦了一下水，洗得很干净。现在要给它改一下刀，给它改成一条一条的。鱼旁边给它取下来。我发现这一块都是油哎、欸，这块油油给它去掉，不愧是油斑，跟蓝鳍金枪鱼有的一拼。这个地方是它小屁屁，该都差点忘记去了，一起把它去掉。这一块鱼呢，给它切下来，等下来涮火锅，肯定贼好吃。切成薄片，我去，切这个好几呀。哇塞，这个肉好漂亮啊！我怎么感觉这个肉来刺身，油脂的香味会非常的浓郁。这个肉怎么样？分成两半，我们今天用这一条就足够了，给它切成蝴蝶结。刀不够锋利，就这个东西刀又不够锋利，把它摆过来，够了。
。OK， 终于全部处理好了，出落率还挺高的。那剩下这些又可以快乐的强迫邻居朋友了。这个刷龙酱橘子稍微先给他验一下，来点八年的青红酒、蚝油、老抽，抓均匀以后来点生粉，再给他抓均匀。差不多了，再来一点油，放在那腌制一会就可以了。我们今天用粥来涮哈，先来熬一点粥，来一碗八二年快过期的大米，配上八二年的矿泉水，放在那里慢慢熬。我们来做一下蒜蓉酱橘的，裹了倒油，葱姜蒜，先给它爆出香味，炒成这样子就差不多了。给它铺平，鱼给它铺下去，哇塞！一锅满满的，铺上我独家秘制的蒜蓉酱。今天这个蒜蓉酱调了一点小米椒，味道贼好。喜欢吃辣的小伙伴都可以往蒜蓉酱里面调一点小米椒，多搞一点，全部给它搞了以后，盖上锅盖，然后在锅边再淋一点八二年的青红酒。这个粥熬了应该差不多可以了，太稀了一点。一煮家没有余粮了，这个橘了应该也可以了。哇，香味扑鼻啊！搞一点小米椒，点缀一下，再来一点葱花，可以了，上菜。太香了，先来杯八年的清酒压压惊。我已经迫不及待，饥渴难耐了，赶紧趁热先给你们整一块。我开着香喷喷的蒜蓉酱，露出了性感的鱼肚。哦，这个是我最喜欢的。来，粉丝先吃。哇，没有任何的毛病，很香很脆。这个蒜蓉酱无敌的，只要是海鲜它都能搭。哇，太香了。嗯，微微的辣，最好是搞一块这个鱼鳍啊，热乎乎的，看着特别有水。哇，好嫩哦，一抿就化。嗯，这鱼贼好吃，油脂的香味很浓郁，蒜蓉酱的味道都盖不了它的油脂的香味。太棒了，这个鱼皮，满满的都是胶质感。接下来就散掉了。哇，非常好吃，鱼好吃，做法也好吃，没有任何的毛病啊。嗯，啊，再来搞点刷锅的试一下哈、哦，刷一点鱼腩了，这个就是纯米汤，什么东西都没放，倒回去七八秒钟就可以了。哇塞，好漂亮！原汁原味要先试一下哈、哦。哇，超级好吃，油脂的香味很浓郁，而且它这个肉的口感哈，嫩脆嫩脆的，非常好吃。沾点这个酱啊，不懂这个酱怎么调的，调的可以去看一下之前食堂里涮过的食物。哇，太好吃了，不会是一斤要卖两百块钱的鱼。嗯，它身上的油脂的香味实在太香了，看点身上的肉试一下啊，也是七八秒钟就可以了，洁白洁白的，可以吃了。虽然说没有鱼腩油脂那么香，但是也非常好吃。特别这个皮啊，口感贼好，很糯，满满的胶原蛋白。玉米汤烧完没有提鲜，而且还会增加它的口感，因为米汤很顺滑。太好吃了，比龙胆来说好吃太多了。嗯，再来点鱼腩，鱼腩超级超级好吃，汤完又贼漂亮，哦，一粒一粒的，跟鱼肠一样。嗯，口感非常好。味道也非常好，哇！这个鱼肉真的沾不沾酱都好吃，不沾酱，它这个肉吃起来就鲜香甜。哇，这鱼腩一绝了，嗯，整个口腔里都有这个油脂的香味。接下来我要来喝一碗这个粥哈，来点盐、白胡椒粉，来点性感的小葱花，来搅拌均匀。啊，就可以开炫了！先小整一个，非常的鲜美，很甜。哇，我觉得我这个能喝好几碗了、啊。就粥的话太稀了一点。哇，热热的喝的太舒服了。
就喝完又愣住，二八又被打通了。刚才这一盘的鱼肉全被摄影小哥他们给炫光了，你们不要着急啊！不行啊，吃光了更急啊！不要急，不要急，里面还给你们留了两块啊，等我总结完再说啊。首先呢，就是今天这个鱼的品质真的非常好，虽然死了，但是它的鲜度还是非常好，特别是那个油脂香味特别的浓郁。然后就这个蒜蓉酱焗的很香，做法没有任何的毛病。另外就是这个用粥蒜的更是一绝，我个人真的是超喜欢，要口感有口感，要味道有味道。但他们三个口味各不相同，有的喜欢这个蒜蓉酱焗的，有的就喜欢这个蒜。总之呢，一定一定要试一下正宗的油吧。OK， 那我们这期视频做到这，记得点赞关注，我们下一期见，拜拜。